Hello everyone, welcome to Edu on Banking. So, we are starting a new channel. 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 We are so, this is separate and specific bank exams in the class. This is the same So, we will do this. So, So, we answer the answers. So, we don't have much time. We don't have much time. We have exam in the same time. We have a section time. We separate time in the reasoning aptitude. So, we have time in the same time. So, we have a time in the same time. So, how to calculate? Questions very easily. That is our target. That is our first topic. Quicker maths, easy maths. So, we will basic calculation. So, we will start from the basic calculation. We will addition and subtraction. We will start from the multiplication. So, multiplication techniques. These techniques are easy. So, for example, 48. So, 48 we will start from the multiplication. So, for example, 48. So, we will multiply the method in the multiply method. We will basic method. We will do Vedic maths. We will do 48 into 5. We will do 8 into 5. 40. So there is a reminder for 4 into 5. We will do 20 to 20. We will do 240. So this method is a little old. This is a conventional method. So we will not use conventional method in future. Further right, we will calculate the chain method. So, we will take half of the number. 48 and half. Half of 48, we will take 48 and half. 24. We will take 10 to multiply. 10 to multiply is 0, add it. Add it is not right. So, take half of the number and multiply by 10. This is logic. 240 is the same. For example, we will take 66 into 5. So, what is the answer? We will take 66 into 5. So, what is the answer? We will take 66 into 5. So half of 66, we will take half of 66. Half of 66 is multiply by 10. So take half of the number and multiply by 10. We will multiply by 5. If you have any logic, we will multiply any number with 5. If you have multiply any number with 5, you can take half of the number and just multiply by 10. So answer is, we will take a little bit of the answer. 124. Into 5 on, we will take all of into 5 on. We will take all of the methods further right. So, into 5 in the case, so half of 125. So, we will take half of 124 on, 125 on, 124. Then, we will take all of the methods. 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 124 on, 62 on, 62 on. We will take all of the methods. We will take all of the methods. We will take all of the methods. So, 62 is 62 and 0 is 0 and 0 is 620. We can calculate the value of the value. So, the question is 28. 28 is 28. 28 is 1, 4, 140. So, we have 84. 84 is 84. 4, 2, 4, 20 is the answer. So, we can do this speed. We can do this in the easy way. So we have to learn how to take half of number. So the number is confusion. 58. So 58 is half of 58 is 29. So the answer is left. Multiply left. 5 in the multiplication is 290. So we have some examples. We have easy to calculate examples. We have to calculate the speed. We have to answer the speed. We have to calculate the speed. Kuesi ni, ane buat board lagi tu, macam ni, ni kalau dah ada, mana sila pergi, alih note lepas dia edu ikhya. So kuesi ni ada lagi, so 46, 46 into 5 macam ni beri, 46 into 5. Nampol kuesi ni, yang ni kuesi ni beri, ur numerical ability, nampol ke aptitude, quantity aptitude, numerical ability ada kuesi ni down. I kuesi ni sila pergi ni kiri, 48 into 5 minus 325 plus 13 into 25. Ingin tak kuesi ni kena down. Numerik itu berarti, anjir question sekarang normal ini. Dawar, apa? Ingin tak question sekarang level yang lebih dari five under. Ada yang dengan lebih calculation lebih five under. Kita nak kita use ia. Forty six into five, no ribu, no twenty three two. 
അല്ലേ ടു തേർട്ടി അല്ലേ വരിക ട്വൻറ്റി ത്രീ ടു തേർട്ടി വരും സോ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ നമുക്ക് നോക്കാം നയൻറ്റി സിക്സ് നയൻറ്റി സിക്സിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് വരും ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് പറഞ്ഞത് നയൻറ്റി സിക്സിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കാൻ പഠിക്കണം സോ വാട്ട് ഈസ് എ ഹാഫ് ഓഫ് നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഫോർ എയ്റ്റി സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പർ നമ്മൾ എല്ലായിടത്തും ഈവൻ നമ്പർ ആണോ സോ ഓഡ് നമ്പറിൽ കൺസിഡർ സം ഓഡ് നമ്പർ എങ്ങനെ ഓഡ് നമ്പറിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ചെറിയ ഷോർട്ട് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ട്വൻറ്റി നയൻ ഈ ട്വൻറ്റി നയൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് സോ ട്വൻറ്റി നയൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൻറ്റി നയൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും സോ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് തൊട്ട് പിന്നിലെ നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ എത്ര വരിക ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർട്ടീൻ അല്ലേ പിന്നെ എന്താ ബാക്കിയുള്ളത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ വൺ അല്ലേ ട്വൻറ്റി നയനിലേക്കുള്ളത് ഈ ട്വൻറ്റി നയനിലെ ബാക്കി വണ്ണിൻ്റെത് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല വൺ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കും ആൻസർ കാരണം ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ പോയിൻറ്റ് ഇവിടെ റിമൂവ് ആവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു വാല്യൂ കൂടി ഞാൻ പറയാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈവിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ആലോചിക്കണം സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് ഓഡ് നമ്പർ ടേക്ക് ഹാഫ് ഓഫ് ഈവൻ നമ്പർ ഈവൻ നമ്പർ ഹാഫിന് എടുക്കും ഏത് ഈവൻ നമ്പറിൻ്റെ ആണ് തൊട്ട് പിന്നിലുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് തൊട്ട് പിന്നിൽ ഏതാണുള്ളത് ഫോർട്ടി ഫൈവിന് തൊട്ട് പിന്നിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോർട്ടി ഫോർ സോ ഇൽ ടേക്ക് ഹാഫ് ഓഫ് ഫോർട്ടി ഫോർ ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ എല്ലാ ഹാഫ് എടുക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവിൻ്റെ ആണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മൾ എന്ത് ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കും ഒരു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഫോർട്ടി ഫോറിൻ്റെ ഹാഫ് എത്രയാണ് ട്വൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് പോയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലേ നമുക്ക് വരിക അത് സീറോ ആയിട്ട് ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകും നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് എടുക്കാം വലിയൊരു വേറൊരു നമ്പർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് എടുക്കാം സിക്സ്റ്റി നയൻ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ആണ് ഈവൻ നമ്പർ അല്ല ഓഡ് നമ്പർ അല്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒറ്റ സംഖ്യയാണ് ഓഡ് നമ്പർ ആണ് സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സോ വാട്ട് ഈ സിക്സ്റ്റി നയൻ ഇൻറ്റു ഫൈവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നിങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ആൻസർ ഇട്ടിട്ട് നോക്കാം കൂടെ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായാൽ മതി എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ത്രീ ഫോർ പിന്നെ വൺ അല്ലേ ഉള്ളത് സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൽ നിന്ന് സിക്സ്റ്റി നയനിലേക്ക് ബാക്കി എത്ര ഉള്ളത് വൺ വണ്ണിൻ്റെ ആണ് ശരിക്കും പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുന്നത് പക്ഷേ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഇൻറ്റു ടെൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പോകില്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി സ്ലോ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം സിക്സ്റ്റി നയൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കാം സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് തൊട്ട് പിന്നിലുള്ള നമ്പർ ആയിട്ടുള്ള സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റിൻ്റെ ഹാഫ് തേർട്ടി ഫോർ ആണ് തേർട്ടി ഫോർ അല്ലേ എടുത്തു ബാക്കി സിക്സ്റ്റി എയ്റ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി നയനിലേക്ക് വൺ ആണുള്ളത് ഈ വണ്ണിൻ്റെ ഹാഫ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് നമ്മൾ എന്ത് എടുത്തു ഇതേപോലെ തന്നെ എടുത്തു നിങ്ങളൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കുക സോ വാല്യൂ ഇതാണുള്ളത് സോ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന വാല്യൂ ഒരു സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എടുക്കണം ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇത് നമ്മൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതാതെ ചെയ്ത് നോക്കുക സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ അല്ലേ സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ആണ് ത്രീ ടു ഫൈവ് ആൻസർ ഇട്ടുണ്ട് നോക്കിയത് ത്രീ ടു ഫൈവ് ത്രീ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ സിക്സ്റ്റി ഫോർ നമ്മൾ മനസ്സിലുണ്ട് സിക്സ്റ്റി ഫോറിൻ്റെ ഹാഫ് ത്രീ ടു ത്രീ ടു ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള നമ്പേഴ്സ് നമ്മളൊരു കണക്ഷൻ വേണം എങ്ങനെ കണക്ഷൻ വേണം സോ ഇതിൻ്റെ ഹാഫ് എടുക്കാനും ഡബിൾ എടുക്കാനും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം സോ യു ക്യാൻ പ്രാക്ടീസ് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതലായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം കുറേ നമ്പർ എടുത്തിട്ട് സോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് യു ക്യാൻ ടേക്ക് സം റാൻഡം നമ്പേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻറ്റു ടു ചെയ്യാം സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഹാഫ് ഓഫ് ദ സെയിം നമ്പർ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ വളരെ സ്പീഡായിട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ക്യൂക്കർ മാത്സിൽ ഇന്ന് ഒരു ഫൈവിൻ്റെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷനാണ് പഠിച്ചത് ഇത് വെച്ചിട്ട് മാക്സിമം നമ്പർ നിങ്ങളെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്ത് നോക്കുക സോ മൈഡിയ സ്റ്റുഡൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ ക്ലാസ് സെഷൻ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ഒരു ഷോർട്ട് വീഡിയോ 